ஹலோ வியூஸ் நண்பர் நம்பர் ஸோ இருக்கட்டும் விஜய் ஸ்மிட்டா அண்ட் வெல்கம் அதாவது வீடியோ ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லோக்கி அவர்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் லியோ படத்துடைய நிறைய ஹிட் அண்ட் டீட்டெயில்ஸை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் என்னோட ஒரு வீடியோ ஹிட் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லி போட்டேன் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ்க்கு முன்னாடி ஸோ அதில் நான் ஆல்ரெடி ஒரு விஷயத்தை ரிவீல் பண்ணியிருந்தேன் லியோ தான் எல்சியோட பார்ட் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்தை நான் ரிவீல் பண்ணியிருந்தேன் அது ஆல்மோஸ்ட் இப்போ வந்து லோகி அவர்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த விஷயம் என்ன அப்புறம் லியோவில் வந்து இப்போ மிகப்பெரிய ஒரு விஷயமா எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்க விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் வந்து சரியே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி பேசிட்டு இருக்காங்க பட் நிறைய பேர் அதை ஹிட்டன் டீட்டெயில்ஸில் ஃப்ளாஷ்பேக் பொய்யா இருந்தால் என்ன ஏன் ஈவன் கேமரா மேன் பர பரமம்ச கூட வந்து சொல்லியிருந்தாப்ல ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டோரி மேல் ஹைப் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு படத்தை ஓட வைக்கிறதுக்கு அவங்க பண்ண வேலை அப்படின்னு ஒரு நிறைய மென்டல் ஃபேன்ஸ் வந்து முன்னு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பொய் அப்படின்ற மாதிரி லியோ வந்து லியோவில் வந்து லியோ ஆக்சுவலி லியோவில் வந்து லியோவே போய் அப்படின்ற மாதிரி அதாவது ஃப்ளாஷ்பேக் போய் அப்படின்றத ஒரு விஷயத்தையும் லோகேஷ் அவர்கள் வந்து அவரோட இன்டர்வியூவில் ரிவீல் பண்ணியிருக்காரு ஸோ தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் சஸ்பென்ஸ் இன் லியோ டூ அண்ட் வெயிட்டிங் ஸோ நம்ம அந்த விஷயத்தில் என்னென்ன அவரை வந்து எந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து ஹிட்டன் டீட்டெயில்ஸில் நம்ம மிஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத வந்து அவர் வந்து இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அதை நம்ம கொஞ்சம் நோட் பண்ணுவோம் ஸோ என்ன மாதிரி விஷயங்கள் அடுத்து லியோ பார்ட் டூவில் வரும் இப்போ இதில் எதெல்லாம் வராது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் என்னோட வீடியோக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பில்பன் ப்ரோஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோ போகலாம் ஸோ என்னோட லியோ ஹிட்டன் டீட்டெயில்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நான் இது சொல்லியிருந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா விஜய் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து எல்சியூக்குள்ளே லோகேஷ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா தென் ஹீ இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் த மூவி ஓகேங்களா ஹீரோ அமங் ஹீரோ வில்லன் அமங் வில்லன் எதா இருந்தாலுமே அது விஜய் மட்டும் தான் இருக்க முடியும் ஸோ விஜயை தவிர்த்து வேற யார அந்த படத்தில் வந்து ஈவன் கமலஹாசன் இன்க்ளூடிங் கொண்டு வந்தாலுமே கூட தட் ஃபிலிம் நெட் கோயிங் டு பி ஹிட் ஓகேங்களா ஸோ விஜய் அப்படின்ற அந்த ஃபேஸ் வேல்யூ ஸோ இஸ் அ பிராண்ட் ஸோ அவர் தான் இருக்கணும் ஸோ அப்போ அவரை வந்து எல்சியூல கொண்டு வரணும்னா எல்சியூ கான்செப்ட்ன்றது ஒரு ட்ரக் கான்செப்ட் அந்த ட்ரக் கான்செப்டுக்குள்ள விஜயை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அவர் ஒரு ட்ரக் டீலராக இருக்கிற அப்படின்னா அந்த ட்ரக் டீலர்லேருந்து அவரை நம்ப வைக்கணும் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போயிட்டு இவர் வந்து மக்களுக்கானவர் இவர் வந்து குடும்பத்துக்கானவர் அப்படின்ற நம்ப வைக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு கரிய சரியான ஒரு படம் அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வைலன்ஸோட அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி தான் இதுக்கு சரியாக இருக்கும் அப்படின்றத நோட் பண்ணி தான் அந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் வைலன்ஸை எடுத்து இந்த லியோ படத்தில் இவர் வச்சதுக்கான ஒரு விஷயமாக நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ஹிட்டன் டீட்டெயில்ஸ் இந்த பார்ட் ஒன்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை தான் இப்போ ரிவியூலும் பண்ணியிருக்கார் அவர் ஏன்னா இப்போ அந்த ஸ்டோரியிலேருந்து அவர் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த ஸ்டோரின்றது ஒரு ஸ்டாண்டலோன் மூவி ஒரு ரவுடி வந்து மீன்ஸ் ஒரு ட்ரக் டீலர் வந்து அந்த மாஃபியா கேங்கில் இருந்த வந்து ஃபேமிலிக்காக ஃபே அந்த கூட்டத்தை விட்டு வந்துட்டு ஃபேமிலியில் வாழ்கிறான் கடைசியில் திருப்பி ஒரு பிரச்சனை வந்து அவங்க கொண்டு முடிச்சிடாங்க அது ஸ்டாண்டலோன் மூவி ஆகிடுது பட் எல்சியூவில் லோக்கி கனெக்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஸோ அந்த எல்சியூவில் கனெக்ட் பண்ணும்போது அதற்கான மெயின் வில்லன் ஒருத்தர் இருக்கார் அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி விக்ரம் படத்தில் பார்த்து அந்த ரோலெக்ஸ் அந்த ரோலெக்ஸ் எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ஆள் யாராக இருக்கும் அப்படின்னா அது வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஆப்வியஸ்லி விஜய் தான் இருக்க முடியும் ஸோ விஜய் வந்து அப்போ ஒரு ட்ரக் டீலரு ட்ரக் டீலர் நார்மல் பர்சன் எதுக்கு முடியும்னா முடியாது ஸோ ஹீ இஸ் அ பாசிட்டிவ் ட்ரக் டீலர் ஸோ அப்போ அந்த ட்ரக் டீலராக இருந்தார் பட் இப்போ ஃபேமிலியாக இருக்கார் ஸோ இந்த லியோவோடைய ஒட்டுமொத்த ஸ்டோரியும் தளபதி அவர்களுடைய தோளில் தான் இருக்குது ஸோ அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது அதை தான் வந்து படத்துலேயும் அவர் ரிவீல் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அவருடைய ஐடென்டிட்டியை மறைச்சு ஃபேமிலி கூட வாழ்கிறார் ஸோ இப்போ அந்த ஐடென்டிட்டியை மறைச்சு வாழ்கிறவர் எப்படி அந்த ஃபேமிலிக்கு இந்த உண்மை தெரியாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்றது தான் ஒட்டுமொத்த கதையே ஸோ அதுக்கு அவர் நம்பணும் நான் செத்துட்டேன் அப்படி யார் லியோ செத்துட்டேன்ற நம்பணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் அதை தான் வந்து இந்த படத்தோட கான்சர்ட் வச்சுப்பார் ஸோ ஃபேமிலிக்காக என்ன வேணால் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தன் நாளைக்கு அந்த ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டி வந்து அழிக்கணும்னு கமலஹாசன் அவர்கள் கோஸ்ட் வந்து சொல்லும்போது அப்போ அது தகுந்த ஆள் யார் அப்படின்றத இவரை வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்க அந்த டீம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த படத்தோட ஓட்டமந்த கான்செப்ட் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவ இதில் வந்து
ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ளாஷ்பேக் லியோவில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றது தான் இங்கே கொஸ்டின் இந்த ஃப்ளாஷ்பேக் லியோவில் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சில விஷயங்களையும் சொல்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப அனதர் ஹிட் அண்ட் டீட்டெயில்ஸ் நோட் பண்ண என்னென்னா சஞ்சய் தத் அவர்கள் ரெண்டு வாட்டி சொல்கிறாரு பையனை அதை வந்து பின்னாடி முதுகில் சுடும்போது புல்லட் காயம் இருந்திருக்கும் அப்போ ஜோஷி அவர்கள் கத்தியால் அந்த மார்க் போடுவார் விஜய்க்கு நீ நான் போட்டால் ரொம்ப ஆழமாக போட்டோம் நீங்கள் போடுங்கன்னு வந்து சொல்லுவாப்புல ஸோ போடும்போது அந்த புல்லட் தூ இது எங்கே போச்சு அப்படின்னு போது லோகி அவருக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு சத்தியமங்கலத்தில் இருக்கிற அந்த ஃப்ரெண்டு கூட இருக்கும்போது அந்த விஷயங்களில் மறைச்சு சர்டிஃபிகேட்டெல்லாம் ரெடி பண்ண முடிஞ்ச ஒருத்தனால இது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் அங்கே வைக்கிறாரு ஸோ ஸோ இந்த டே டோட்டலி இந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஏதோ ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அந்த என்ன சொல்கிறது நரபலி கான்செப்ட் இதெல்லாம் மேபி மன்சூர் அலி கானோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொன்னதுனால அவர் பொய்யா கூட சொல்லியிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இன்னைக்கு எவ்வளவு மொட்டு கொடுத்துட்டு இருக்கானோ இந்த படத்துல நரவழியெல்லாம் தேவையா அப்படின்னு மொட்டு கொடுக்குறானோ சமையல்லாம் இது ஒரு வந்து செருப்படி பதிலா இருக்கும் ஸோ அப்ப இந்த இடத்துல டோட்டலாவே லியோவோடைய அந்த பிளாஷ்பேக் வீக்கா இருக்கு அப்படின்னும் போது ஏன் வீக்கா இருக்குன்ற கேள்விக்கு இன்னைக்கு பதில் கிடைச்சிருக்கு பிகாஸ் லியோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்றத அதாவது ஆக்சுவல் லியோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்றத இந்த படத்துல நமக்கு ரிவீல் பண்ணவே இல்லை இந்த படத்துல முழுக்க முழுக்க லியோவை அடக்குன ஒரு பார்த்திபனை தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம் லியோவை அடக்கி பார்த்திபனா வாழ்ற ஒரு தளபதியை நம்ம பார்த்திருக்கோம் ஸோ லியோ என்னவா இருக்கும் அப்படின்றது இப்போ வரைக்கும் மர்மம் ஸோ அப்ப ரோலெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் அஞ்சு நிமிஷத்துல அப்படி ரிவீல் பண்ணார் அப்படின்னும் போது லியோ அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் அண்ட் ரோலெக்ஸ் அப்படின்ற கேரக்டர் மிக்ஸ் ஆச்சு அப்படின்னா என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் கொடுக்கும் ஸோ அப்படின்றது மிகப்பெரிய கொஸ்டின் அதே மாதிரி இந்த படத்துல வந்து யாரெல்லாம் செத்துட்டாங்களோ அவங்க எல்லாம் மேக்சிமம் அடுத்த பாட்ஸ்ல வர்றதுக்கு இல்லை பட் இருந்தாலும் அப்படியே செத்தே இருந்தாலும் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ல யார சில வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்போ அதுல எந்த அளவுக்கு நமக்கு உண்மை அப்படின்றது தெரியல ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இதுல இன்னும் நிறைய ஸ்டோரிஸ் போயிட்டு இருக்கு சத்யா அவர்கள் ஏஜெண்டா இருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த ஆர்ஃபனேஜ் மேட்ரு மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிருக்காரு சத்தியமங்கலம் அங்க வந்து ஃபகத் இருந்திருப்பாரு ஃபகத் ஃபாசில் அதாவது அமர் அமர் கேரக்டரும் ஆர்ஃபனேஜ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து இங்கே கனெக்ட் பண்ணிட்டார் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஊ இஸ் லியோ அப்படின்ற கொஸ்டின் இப்போ வந்துருச்சு ஸோ ஓகே இஸ் அ ட்ரக் டீலர் ஸோ எங்க இருந்து எங்கே போனார் அப்போ அம ஃபகதுக்கும் இவனுக்கு கனெக்ஷன் இருக்கா ஸோ லியோவையா இத்தனை வருஷமா வாட்ச் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஏகப்பட்ட கொஸ்டின்ஸ் இப்போ இந்த படத்துக்குள்ள திருப்பியும் நம்ம நோண்ட வருஷம் போயிட்டாரு ஸோ அது இல்லாமல் இதுல வந்து நிறைய ஸ்மால் ஸ்மால் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாரு இந்த படத்தில் நீங்கள் நோட் பண்ணிங்களான்னு தெரியல லீ அதாவது அந்த கெஃபெட்டேரியா இன்சிடென்ட் ஃபைட்டுக்கு அப்புறமா லியோன்னு நம்ம சாரி பார்த்தின்னு கூப்பிடும் போது ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவர் திரும்புவார் ஸோ அந்த மாதிரி பாயிண்ட்டை நீங்கள் நோட் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதில் இந்த மாதிரி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் உள்ளே வச்சுருக்காரு ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஸோ ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வில்லன் ரோலெக்ஸ் எதுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வில்லனால தான் முடியும் அந்த வில்லன் யார் அப்படின்னா அது லியோ தான் அதுதான் இந்த படத்தில் வந்து வில்லன் யாருடா வில்லன் யாருடான் அந்த பாட்டே வச்சு ஒட்டுமொத்த வில்லனே அவர் தான் ஆக்சுவலி தளபதி தான் இந்த லியோ படத்தில் வில்லன் ஸோ அதை நம்ம டீப்பாக போய் பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் ஹீரோ ஃபேமிலிக்காக காப்பாற்றுற ஒரு பாத்தி பண்ண இருந்தாலும் வில்லன் வந்து மெயினான வில்லன் அவர் தான் ஸோ இதெல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இதெல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டு ஸோ இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டிலையுமே நிறையா பேர் லட்சக்கணக்கான பேர்னு கூட சொல்லலாம் இந்த லியோ ஹிட்டன் டீட்டெயில்ஸ்னா என்ன லியோண்டி இப்படி இருக்குமா கதை அப்படி இருக்குமா கதைன்னு சொல்லிட்டு இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப் ஓகேங்களா ஒரு மனுஷன் ஒரு படத்தை பண்ணுறான் ஹீ இஸ் ஆல்சோ டேக்கிங் சம்வேர் ஹிஸ்டரி ஆஃப் வைலன்ஸ் அங்கே இங்கேன்னு பாட்டு தெடுத்து எடுத்து ஒரு கதையை நம்ம கொடுக்குறாப்புல ஆனால் கொடுத்துட்டு அந்த கதையை நம்மளை யோசிக்க வைக்கிறான் பாருங்கள் ஸோ இங்கே தான் அந்த டேலண்ட் வந்து வெளிப்படுது எப்படின்னா நம்ம இது வரைக்கும் படம் பார்ப்போம் ஒரு படத்தை அப்படிப்பா இது ஸ்டார்டிங் இது எண்டிங் இதுக்கு இடையில அப்படின்ற மாதிரி பட் ஒரு படத்தை எடுத்து இது அதுவா இருக்குமோ இது இதுவா இருக்குமோ அந்த கதை இப்படி வருமோ இந்த கதை அங்கே லிங்க் ஆகுமோ ஐயோ பாதி பேர் தமிழ்நாட்டில் இந்த ஹிட்டன் டீட்டெயில்ஸை ஹிட்டன் டீட்டெயில்ஸை ரிவீல் பண்ணுறதே பதவி பைத்தியமா தெரியறாங்கன்னு தான் சொல்லணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த படத்தை போய் திருப்பி திருப்பி பார்க்கறதுக்கான ரீசன் அதுதான்
ஸோ பார்ட் ஒன் வரைக்கும் தான் ரிவீல் பண்ணியிருக்கார் பார்ட் டூ என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியல ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் டூவில் என்ன சொல்கிறார் ஏ சொன்ன போகிறோம் இன்னும் மேபி நிறையா சி டீட்டெயில்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ அதெல்லாம் வந்தோடனே உங்கள் கூட நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் பட் ஒரு விஷயத்த நான் வந்து ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்சியோட பார்ட்டில் மொத்தம் மூணு பார்ட் தான் இருக்க போகுது அதுக்கு மேலே அவர் கிரியேட் பண்ண மாட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒன்று கைதி ஒன்று விக்ரம் அண்ட் லியோ ஸோ இந்த மூணுலேயும் எல்சியோட கைதி ஃபஸ்ட் பார்ட்டாக இருந்தாலும் எல்சியோட கான்செப்டை முடிக்கும் போது அது முடிய போகிறது லியோனால தான் முடி முடி மீன்ஸ் முடிச்சு வைக்கிறது லியோ தான் அவர் தான் வந்து இந்த எல்சியோ அது ட்ரக் ஃப்ரீ சொசைட்டி அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ஃபைனலாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி தான் ஸ்டோரி முடியும் அப்படின்றதுல மாட்டுக்கிறதே கிடையாது ஸோ எல்சியோவில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஆப்வியஸ்லி லியோ தான் ஸோ அதை தான் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ஸோ உங்களுக்கும் என்னுடைய கான்செப்ட் விஷயங்கள்லாம் புரிஞ்சிருச்சு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ